ተናስተለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙናኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢትዮጵያን ያዳንኳት እኔ ነኝ በሚል አወዛጋቢ ንግግር በትላንትና ወለት ማድረጋቸው ተነግሯል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነክ ትዕግስት ድንበር ሊኖረው ይገባል ዝምታ ይብቃ በሚል በትላንትናው ዕለት መግለጫ ሰጠ መንግስት በመዕራብ ኦሮሚያና ደቡብ ኦሮሚያ ባለው ሁኔታ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥና የሚፈጸሙ ወታደራዊ ጥቃቶች እንዲቆሙ ጠየቀ በመዕራብ ኦሮሚያ በታጣቂ ቡድኖችና በመከላኪያ ሰራዊት መካከል የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ አንድ የረዴት ሰራተኛ መገደሉን ሁለት መቅሰላቸውንና ስድስት ያህሉ ደግሞ መታሰራቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በአትላንትና ወለት አስተዋቀዋል ቀጣዩ የመርጫ ጊዜ ሰሌዳ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይፋይደረጋል ተባለ ነባሪ ፖለቲካ ድርጅቶች የአዲስውን አዋጅ መስፈርቶች በሁለት ወራት ውስጥ እንዲያሟሉ የመርጫ ቦርድ አሳስቧል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአቶ በረከት ሰምኦን ምስክር ሆነው የፊታችን ሰኞ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተባለ ሳልሳይ ወያኒ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እታገላለሁ አለ በሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተነሳ ጸብ የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን ዩኒቨርሲቲው አስተውቋል የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በቀጣዩ ምርጫ እጮቹ በአዲስ አበባ የሚሳተፉ ቢሆንም ከአዲስ አበባ ውጪ ከመንቀሳቀሱ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተጣምሮ ሀገራዊ አማራጭ የሚሆን ጥምረትና ቅንጅት ይዞ ምርጫውን በሙሉ ልብና ኃይል እገባበታለሁ ሲል ተናግሯል የቀድሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን ከፍተኛ አማካሪ ሆኖ መሾማቸው ተሰማ ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢትዮጵያን ያዳንኳት እኔ ነኝ በሚል አወዛጋቢ ንግግር በትላንትና ወለት ማድረጋቸው ተነግሯል። ፕሬዝዳንቱ ትላንት ባደረጉት የመርጫ ቅስቀሳ ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሪቱን ስላዳነ ተብሎ የኖቤል ሽልማቱ የተሸለመው በኔ ምክንያት ነው አይነት ንግግር ማድረጋቸው ተሰምቷል። አንዲትን ሀገር ለማዳን አንድ ስምምነት ፈጽም ሀገሪቱን አዳንኳት የሀገሪቱ መሪ ሀገሪቱን ስላዳነ ተብሎ የሰላም ኖቤል መሸለሞን ሰማው ለነገር ኡነቱን እኛ ካወቀነው በቂ ነው ሲሉ ነው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ ይህን ይበሉ እንጂ ኢትዮጵያን ከመን እንዳዳኗት በግልጽ አልተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል ሽልማትን ሲያሸንፉ ባደረጉት ንግግር በዋናነት ኢትዮጵያንና ኤርትራን በማስማማታቸው ሽልማቱን እንዳገኙ መናገራቸው ይታወሳል የኖቤል ሽልማት ድርጅቱ በበኩሉ ሽልማቱን ለዶክተር አብይ የሰጠው በኢትዮ ኤርትራ ጉዳይና በሀገር ውስጥ ላከናወነ ቸው የሪፎርም ስራዎች እንደሆነ በዝርዝር አሳውቆ ነበር የፕሬዝዳንት ትራምፕ ንግግር ግን የውጪ ኃይሎች በተለይም አሜሪካ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከፍተኛ ጣልቃ ገብነት ፈጥረዋል ለሚለው ንግግር እንደማጠናከሪያ የሚቆጠር ነው የሚሉ ወገኖች በስተዋል ከሰሞኑም በተካሄደው የህዋት አስጨኳይ ጉባኤ ማጠቃለያ መግለጫ ላይ የውጪ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንዲያቆሙና ሀገሪቱ ወደ ከፋ መንገድ እየሄደች ስለሆነ ለዚህ ተባባሪ ከመሆን እንዲ ቆጠቡ ጥሪ ማቅረቡ ይታወቃል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነክ ትዕግስት ድንበር ሊኖረው ይገባል ዝምታ ይብቃ በሚል በትላንትናው ዕለት መግለጫ ሰጠ ትዕግስት ድንበር ሊኖረው ይገባል ዝምታ ይብቃ በሚል ርዕስ ትላንት በአፋን ኦሮሞ ባሰራጨው መግለጫው መንግስት በመዕራብ ኦሮሚያና ደቡብ ኦሮሚያ ባለው ሁኔታ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥና የሚፈጸሙ ወታደራዊ ጥቃቶች እንዲቆሙ ጠይቋል የቦረናዞን ጉጂ ምስራቅ ወለጋ ምዕራብ ወለጋ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ቄለም ወለጋ ኤሊባቡር አባቦራና ቡኖ ወደሌ በአሁን ወቅት በኮማንድ ስር የሚተዳደሩ አካባቢዎች መሆናቸውን የጠቀሰው የኦነግ መግለጫ በአካባቢዎቹም የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ከተቋረጠ ቀናቶች መቆጠራቸውን ማህበረሰቡ በአፈና ስርዓት ስር መውደቁንም ኦነግ በመግለጫው አመልክቷል በአካባቢው ያለው ቀው ሳለም አቀፍ የሰባዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች መገናኛ ብዙሃንና ተጽኖ ፈጣሪ አካላት እንዲከታተሉትም ኦነግ ጥሪ ማቅረቡ ተሰምቷል 
በመዕራብ ሮሚያ በታጣቂ ቡድኖችና በመከላኪያ ሰራዊት መካከል የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ አንድ ረዴት ሰራተኛ መገደሉን ሁለት መቅሰላቸውንና ስድስት ያህሉ ደግሞ መታሰራቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት በአትላንትና ወለታ አስተዋቀዋል በመዕራብ ደቡብ ኦሮሚያ ባልታወቁ ታጣቂ ቡድኖችና በመከላኪያ ኃይል መካከል ከባድ ጦርነትና ግጭት መፈጠሩን የገለጸው ተቋሙ በአካባቢው ያለው ሁኔታም የሰባዊ ድጋፍ ለማድረግ የማያስችል ሆኗል ብሏል የአካባቢው ምንጮች በበኩላቸው በመዕራብ ኦሮሚያ ባሉ አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤትም እስከትላንት ድረስ ዝግ እንደነበሩ ተናግረዋል በአካባቢው በተጠቁ ኃይሎችና በመከላኪያ ሰራዊት መካከል ግጭቶች መኖራቸውን ከስፍራው የተገኘው መረጃ ያስረዳል የተባበሩት መንግስታት የሰባዊ ድጋፍ ማስተባበሪያ በከባድ መሳሪያ ጭምር የታገዘው ግጭት እንዲሁም ጎሳን መሰረት ያደረጉ የእርስ በርስ ግጭቶችና ውጥረት ምዕራብ ደቡብ ኦሮሚያን ዓለም ረጋጋት ውስጥ ከተዋታል ከሰሞኑ ከተገደለው የረዴት ሰራተኛ በተጨማሪ በመስከረም ወር 2012 ዓመተ ምህረት በጋምቤላ ለሙስሊም ድጋፍ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሁለት ሰራተኞች እንደተገደሉና የአማማታቸው ሚስጥርም እስካሁን ግልጽ አለመሆኑን አስገንዝቧል ከመዕራብና ደቡብ ኦሮሚያ በተጨማሪ በአማራ ክልል ቅማንተ አካባቢ በደቡብ ጌዲዮ ዞን በቤንሻንጉልና ሶማሌ ክልሎችም የተለያየ መልክ ያላቸው በሄር ተኮር ግጭቶችና ዓለም ረጋጋቶች የረዴት ተግባራትን አስቸጋሪ እንዳደረጉበት የመንግስታቱ ድርጅት አስተዋቀዋል ከዚሁ ችግር ጋር በተያያዘ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በታጣቂዎች መታገታቸው የተገለጸ ሲሆን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ይህን አረጋግጠዋል ከባለፈው አርብ ተሐሳስ 24 ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ የተቋረጠ ሲሆን አካባቢውም በኮማንድ ፖስት ስር መተዳደር ከጀመረ ወራቶች እንደተቆጠሩ ተሰምቷል በመራብ ሮሚያ አጋጥሟል ስለተባለው ግጭት መንግስት ይፋዊ መግለጫና ማብራሪያ ያልሰጠ ሲሆን ግጭት እየተካሄደ ነው የሚለውን መረጃ ተከትሎም በሃረማያ ሆሌቡራ ኦዳ ቡልቱ ዩኒቨርሲቲዎች በመዕራብ ወለጋ ላይ የሚፈጸመው ጥቃት ይቁም በሚል ተማሪዎች መቃወማቸውን ምንጮች ገልጸዋል በቡሌሆራ ዩኒቨርሲቲም ከተቃውሞ ጋር በተያያዘ የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን አዲስ ስታንዳርድ ምንጮቹን ጠቅሶ ዘግቧል በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ በተማሪዎች መካከል በተነሳ ጸብ የአንድ ተማሪ ህይወት ማለፉን ዩኒቨርሲቲ ያስተውቋል። ትናንት ምሽት በዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢ በተከሰተው ጸብ የአንደኛ አመት የተፈጠሩ ሳይንስ ተማሪ ህይወት ማለፉን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ አየለ አዳቶ ለዶቼቪ ሊተናግረዋል። የተማሪው አስከሬን በአዲስ አበባ ሚኒሊክ ሆስፒታል ምርመራ ከተደረገለት በኋላ ወደ ትውልድ ስፍራው ወደ ወልድ ያመላኩንም የጽፈት ቤቱ ሐላፊ ገልጸዋል። የነገሩ መነሻ የሁለት ተማሪዎች ጸብ መሆኑን ይጠቀሱ አቶ አየለ ከጀርባው ሌላ ተልእኮ ይኑረው ወይንም አይኑረው እየተጣራ ይገኛል ብለዋል አክለውም በአሁን ወቅት ከግድያው ጋር በተያያዘ 44 ተማሪዎች በቁጥጥር ስር ብለው በፖሊስ ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ በተፈጠረው ሁኔታ ከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ቢገኝም የመማር ማስተማሩ ሂደት ግን ሳይቋረጥ አጥሏል ሲሉም ሐላፊው አክለዋል የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ እስካሁን ሰላማዊ ድባብ ከመስተዋልባቸው ጥቂት የአገሪቱ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ መሆኑ ይታወቃል የቀጣዩ ምርጫ ሰሌዳ በሁለት ሳምንት ውስጥ ይፋይ ሆናል ተባለ ነባሪ ፖለቲካ ድርጅቶች የአዲስውን አዋጅ መስፈርቶች በሁለት ወራት ውስጥ እንዲያሟሉ ምርጫ ቦርድ አሳስቧል አወዛጋቢ ሆኖ በጸደቀው የፖለቲካ ፓርቲዎችና ምርጫ አዋጅ ቁጥር 1162 ዝባር 2011 መሰረት ሁሉም ነባሪ ፖለቲካ ድርጅቶች ሀገር አቀፍ ከሆኑ 10ሺ ክልላዊ ከሆኑ ደግሞ 4ሺ ፊርማ አሰባስበው በሁለት ወራት ውስጥ እንዲያቀርቡ የምርጫ ቦርድ አሳስቧል እንዲሁም በፓርቲ ቸው ደም በመሰረት ተቀላላ ጉባኤ ሳያካሂዱ ጊዜ ያለፈባቸው ፓርቲዎች በአዲሱ አዋጅ መሰረት በሁለት ወር ውስጥ ጉባኤ አድርገው መስፈርቱን አሟልተው እንዲቀርቡ ተቀላላ ጉባኤ በወቅቱ ያካሄዱ አገር አቀፍ ፓርቲዎች ደግሞ በአዲሱ አዋጅ መሰረት መስፈርቶችን በማሟላት ከመርጫው በኋላ እስከ ጥር 2013 ዓ.ም ምህረት ድረስ አጠናቀው እንዲቀርቡ እንዲሁም ክልላዊ ከሆኑ እስከ ታሳ 2013 እንዲያቀርቡ ቦርዱ አሳስቧል አነስተኛ ቁጥር ያላቸው በህረሰቦችን የሚወክሉ ፓርቲዎች ህጉ ላይ ያለውን የመስራች አባላት 10ሺ ወይም 4ሺ ቁጥር ከማሟላት መስፈርት ነፃ መሆናቸውን ቦርዱ አስገንዝቧል 10ሺ እና 4ሺ ፊርማ የማሰባሰብ ግዴታ የሚጥለውን አዲስውን አዋጅ ከሰባ በላይ ፓርቲዎች መቃወማቸው ይታወሳል ቦርዱ የቀጣዩን ምርጫን ይግዜ ሰሌዳ አስመልክቶም በቀጣይ ሁለት ሳምንታት ውስጥ ይፋ እንደሚያደርግ አሳውቋል
የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ለአቶ በረከት ሰምኦን ምስክር ሆነው የፊታችን ሰኞ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተባለ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዷን ዳርጋቸው የፊታችን ሰኞ በባህር ዳር ፍርድ ቤት ምስክር ሆነው ይቀርባሉ ተብሏል ከጥረት ኮርፖሬሽን ጋር በተያያዘ በሙስና የተከሰሱት የቀድሞ ከፍተኛ ባለስልጣን አቶ በረከት ሰሙኦን መሪዎቹን በመስክርነት ቆጥረው ለ5:30 2012 ዓ.ም ምህረት ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ተብሎ ቢተበቅም መስክሮቹ ሊቀርቡ አለመቻላቸውን ምንጮች ተቆመዋል። አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የመስክርነት ቃላቸው ለመስጠት በእለቱ በባህር ዳር ከተማ ተገኝተው እንደነበር ምንጮች ተቆመዋል። ሆኖም እኚህ መስክሮች ባልታወቀ ምክንያት ችሎቱ ላይ ሳይገኙ መቅረታቸው ተነግሯል ይህን ተከትሎም ያቶ በረከት ሰሙን ጠበቃ መስክሮቹ በፖሊስ ተገደው እንዲቀርቡ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ ቢያቀርብም ፍርድ ቤቱ አቤቱታውን ውድቀ በማድረግ ግለሰቦቹ በድጋሚ መጥሪያ እንዲደርሳቸውና ለፊታችን ሰኞ ጥር 4 2012 ቀርበው እንዲመስክሩ ትዕዛዝ ማስተላለፉ ተሰምቷል ሳልሳይ ወያኔ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እታገላለሁአለ ከሰሞኑ መስራች ጉባኤውን በመቀሌ ከተማ ያደረገው ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ወይም ሳውት ትግሌ የትግራይን ጥቅም ማዕከል ያደረገ ነው ብሏል ለትግራይ ጥቅም አደርጋለሁ ባለው ትግል ውስጥም በዋናነት ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል እታገላለሁ ሲል ተናግሯል ሶሻል ዲሞክራሲን ሪዮት ዓለሙ ያደረገው ፓርቲው የትግራይ መንግስት ምን መምሰል አለበት የትግራይ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጥቅሞች ምን መምሰል አለባቸው በሚሉት ዋንኛ ጉዳዮች ላይም የራሱን ፖሊሲ ወጭና ትንታኔዎችን ማዘጋጀቱን አስተውቋል የትግራይ حزب ጣፈንታ ምን መሆን አለበት የሚለው ጉዳይም ዋንኛ የትግሌ ማጥንጠኛ ይሆናል ሲል ተናግሯል ለዚህም ከህزبው ጋር እወያያለሁ ማለቱ ተሰምቷል አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ጥንካራ ክልሎችን መፍጠር የሚያስችል ሆኖ መሻሻል አለበት የሚለው ሳልሳይ ወያኔ የማይሆን ከሆነ ግን የትግራይ ከኢትዮጵያ ጋር መቀጠል ትርፉ ኪሳራ ነው ብሎ እንደሚያምንም ገልጿል። ህገ መንግስቱ ሲሻሻል በማዕከላዊ መንግስቱ ተይዞ ያለው የፋይናንስ የኃይልና የስልጣን መጥን ለክልሎች መከፋፈል አለበት የሚል አቋም እንዳለው የገለጸው ፓርቲው አሁን አገሪቱ ውስጥ ላለው ግጭት ምክንያቱ የፌደራል መንግስቱ ያልተገባ የስልጣንና የሀብት መጥን መያዝ ነው ብሏል። ፓርቲው በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በመላው ትግራይ ለመወዳደር ማቀዱን ማስተውቋል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በቀጣዩ ምርጫ እጮቹ በአዲስ አበባ የሚሳተፉ ቢሆንም ከአዲስ አበባ ውጪ ከመንቀሳቀሱ ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ተጣምሮ ሀገራዊ አማራጭ የሚሆን ጥምረትና ቅንጅት ይዞ ምርጫውን በሙሉ ልብና ኃይል እገባበታለሁ ሲል ተናግሯል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ጋዜጠኛና የሰባዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ በአሜሪካና አውሮፓ የነበረውን ቆይታ አጠናቆ ዛሬ አዲስ አበባ ሲገባ ኢትዮጵያ ውስጥ ለ30 አመታት በሰላም የታገልንለት ለውጥ ይሄ ግን በሰላማዊ መንገድ ከስልጣን በማሰናበት ፍሬ አፍርቶ እና ያለን ሲል ተናግሯል በሄደባቸው አገሮች ሁሉ ጀግኖች ወገኖች ያላቸው ዲያስፖራዎች የተሟላ የፋይናንስና የሞራል ስንቅ አስተጣቀው እንደመለሱትም በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በተደረገለት አቀባበል ላይ ተናግሯል እሁድ የፓርቲ ቅድመ አውቅና ለማግኘት የሚያስፈልገውን ህጋዊ መስፈርት ማሟያ ስብሰባ እንደሚያካሂዱ የገለጸው የባላደራው ምክር ቤት ሰብሳቢ ሰኞ ህጋዊ ሰርተፊኬቱን ለማግኘት ወደ ምርጫ ቦርድ እንደሚሄዱም ተናግሯል ይህንን ካለፉ በኋላ የፓርቲ የመስራች ባይ በማድረግ በቀጥታ ወደ ምርጫ እንደሚገቡ እስክንድር ነጋ አስተውቋል ይሄዲክ አዲስ አበባ ላይ ካሉ 23 የፌደራል መቀመጫዎች ላይ በመርጫ አንድም ወንበር ማግኘት የለበትም ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ ከዛሪ ጀምሮ እንሰራለን ሲል ተናግሯል አዲስ አበባ በመሰረታዊነት የክልል ጥያቄ እንዳላትና የባላደራው ምክር ቤት አንዱ ትልቅ ጉዳይ መሆኑንም ነው እስክንድር ነጋ የተናገረው በሌላ በኩል በአዲስ አበባ ላይ የኦሮሚያ ልዩ ጥቅም የማይል ህገ መንግስትም እንደሚፈልጉ ጋዜጠኛ ያና የሰባዊ መብት ተሟጋች እስክንድር ነጋ ተናግሯል ዘገባው የጀርመን ድምጽ ነው የቀድሞ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን ከፍተኛ አማካሪ ሆኖ መሾማቸው ተሰማ በአሜሪካዊው ባለሀብት ዋረን ቡፌት ከ56 አመት በፊት የተመሰረተውና በሴቶች ወሊድና ጽንስ ክትትል ዓለም ላይ ያለ ትርፍ በሚሰራው ሱዛን ቶምፕሰን ቡፌት ፋውንዴሽን በተባለ ተቋም ነው የቀድሞ ጤና ሚኒስትር ዶክተር አሚር አማን ከፍተኛ አማካሪ ሆነው የተሾሙት
ኢትዮ ኢንፎርሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን